ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து ஃபேரிங்ஸ் அண்ட் யூஸோ ஃபேக்ஸை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோவில் ஸ்டொமக்கை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சரி ஸ்டொமக் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாதுங்க நம்மளுடைய அப்டோமைன் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சரை தான் நம்ம வந்து ஸ்டொமக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பார்க்குறதுக்கு வந்து இது கொஞ்சம் ஜே மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்படி இதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்டொமக் அப்படின்றது ஜே ஷேப்டு ஒரு பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய அப்டோமைன் கேபிட்டியில் வந்து இந்த பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இருக்குது அப்படின்றதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் நம்மளுடைய சொன்னால் இதான் வந்து ஒரு ஸ்டொமக் அண்ட் இந்த ஸ்டொமக்கோட ஓப்பனிங் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஓப்பனிங் வந்து ஒரு ஸ்பின்டர் இருக்கும் இந்த ஸ்பின்டருக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா கேஸ்ட்ரோ யூசோஃபேகல் ஸ்பின்டர் இல்லைனா கார்டியோ ஸ்பின்டர் ஸோ இல்லைனா யூசோஃபேகல் ஸ்பின்டர் இந்த மாதிரி நம்ம எது வேணாலும் சொல்லலாம் நம்மளுடைய சொன்ன யூசோஃபேகஸ்லேயே நான் வந்து சொன்னேன் கடைசியாக இருக்கிறத வந்து கார்டியாக் ஸ்பின்டர் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா யூசோஃபேகல் ஸ்பின்டர்னு சொல்லலாம் இல்லைனா கேஸ்ட்ரோ யூசோஃபேகல் ஸ்பின்டர் எல்லாமே வந்து ஒரே விஷயந்தான் இந்த ஸ்பின்டர் வந்து எதுக்கு உபயோகமாக இருக்குது அப்படின்னா ஸோ ஃபுட்டை வந்து உள்ளே கொண்டு வர்றத வந்து வெளியில் போகாமல் இருக்கு <laughs> நம்முடைய <laughs> ஃபுட் ஃப்ளோ வந்து ஆகிறத கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்பின்டர்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க அண்ட் இந்த ஸ்டொமக்கில் வந்து டைஜஷன் நடக்குது அதெல்லாம் என்ன அப்படின்றத இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டொமக்கோட பார்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்டொமக்கை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பொதுவாக நம்ம மூணு பார்ட்டாக வந்து பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட் இருக்கிறத வந்து கார்டியாக் ரீஜியன் அண்ட் செகண்ட் வந்து ஃபண்டிக் ரீஜியன் அண்ட் மூணாவதாக வந்து பைலோரிக் ரீஜியன் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு பார்ட்டாக நம்ம பிரிக்கலாம் அண்ட் கார்டியாக் ரீஜியன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதான் வந்து ஒரு ஸ்டொமக்கோட ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஈசோஃபேகஸ் ஈசோஃபேகஸ் வந்து ஸ்டொமக்கில் வந்து கனெக்ட் ஆகுது இல்லையா ஸோ இந்த பார்ட்டை தான் நம்ம வந்து கார்டியாக் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்பின்டரை தான் நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடியே சொன்னேன் கார்டியாக் ஸ்பின்டர் அப்படின்னு சொன்னேன் கார்டியாக் ஸ்பின்டர் அண்ட் ஈசோஃபேகஸ் ஸ்பின்டர் எல்லாமே வந்து ஒன்று தான் ஸோ அப்போது இந்த கார்டியாக் ரீஜனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதால இந்த ஸ்பின்டரை நம்ம வந்து கார்டியாக் ஸ்பின்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஸ்பின்டர் என்ன பண்ணுது ஈசோஃபேகஸ்லேருந்து வர ஃபுட்டு வந்து அகெயின் வந்து ஈசோஃபேகஸு போகிறத வந்து தடுக்குது ஸோ அப்போ ஈசோஃபேகஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகக்கூடிய இடம் வந்து எந்த இடம் அப்படின்னா கார்டியாக் ரீஜனில் தான் வந்து ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க தன் அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய பார்ட் என்ன அப்படின்னா ஃபண்டிக் ரீஜன் ஃபண்டிக் ரீஜன் அப்படின்றது இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து ஃபண்டிக் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இந்த ஃபண்டிக் ரீஜனில் தான் வந்து கேஸ்ட்ரிக் ஜூசஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து செக்ரேட் ஆகுது கேஸ்ட்ரிக் ஜூசஸ்னா என்ன அது எப்படி செக்ரேட் ஆகுது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு பின்னாடி வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் அப்போ ஃபண்டிக் ரீஜன் அப்படின்றது இந்த ஸ்டொமக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்மால் ப்ரொஜெக்ஷன் இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் பார்ட்டை தான் நம்ம வந்து ஃபண்டிக் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தன் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது வந்து ஃபைலோரிக் ரீஜன் அண்ட் இந்த பைலோரிக் ரீஜன் வந்து எந்த இடம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டொமக் கொஞ்சம் நேரோவாக வந்து முடியுது இல்லையா ஸோ இந்த நேரோ பார்ட்டை தான் நம்ம வந்து பைலோரிக் ரீஜியன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இந்த பைலோரிக் ரீஜன் வந்து எந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னா ஸ்மால் இண்டஸ்டைனில் வந்து போய் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டொமக் அண்ட் ஸ்மால் இண்டஸ்டைனில் போயிட்டு ஒரு ஓப்பனிங் வந்து ஓப்பன் ஆகுது ஸோ இந்த ஓப்பனிங்லேயும் வந்து ஒரு ஸ்பின்டர் இருக்கும் அந்த ஸ்பின்டருக்கு பேர் வந்து பைலோரிக் ஸ்பின்டர் அப்படின்னு பேர் 
ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டொமக்கில் மொத்தம் ரெண்டு ஸ்பிண்டர் இருக்குது ஓப்பன் ஆகக்கூடிய ஒரு ஸ்பிண்டர் அண்ட் எண்டில் வந்து ஒரு ஸ்பிண்டர் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்பிண்டர் இருக்குது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க அண்ட் ஸ்டொமக்கை நம்ம வந்து மூணு பார்ட்டாக பிரிக்கலாம் அண்ட் இந்த பாட்டை வந்து கார்டியாக் ரீஜன் அண்ட் ஃபண்டிக் ரீஜன் அண்ட் இந்த பாட்டை வந்து நம்ம பைலோரிக் ரீஜன் இந்த மாதிரி மூணு பாட்டை நம்ம பிரிப்போம் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு என்னென்ன பாட்டு இருக்குது அப்படின்றத உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிடுச்சு சரி இப்போ நம்ம ஸ்டொமக்கோட ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸ்டொமக்கோட வாழை பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் மொத்தம் நாலு லேயர்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க அந்த நாலு லேயருமே வந்து எபிதிலியம் செல்ஸால் ஆனது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க பொதுவாக ஸ்டொமக்ஸ் மட்டும் கிடையாதுங்க அந்த அலிமெண்ட்ரி கேனால் எல்லாமே வந்து எபிதிலியம் செல்ஸால் தான் ஆயிருக்கும் அப்படின்றதையும் ஞாபகம் வச்சுங்க ஒவ்வொரு பாட்டை தகுந்த மாதிரி எத்தனை லேயராக இருக்குது அப்படின்றது வேரி ஆகும் பட் ஸ்டொமக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத்தம் நாலு லேயர் இருக்குது இதான் வந்து இந்த வால் ஸோ ஓகேங்களா இந்த வாலை தான் நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் இந்த வாலில் வந்து மொத்தம் நாலு லேயர் இருக்குது ஸோ அந்த சின்ன பாட்டை தான் இந்த இடத்துல வந்து விசிபிள் பண்ணி கொஞ்சம் பெருசாக வந்து காமிச்சிருக்கான் அது என்னென்ன லேயர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேலே அவுட்டரில் இருக்கிறது வந்து செரோசா லேயர் அண்ட் அதுக்கடுத்து இருக்கக்கூடிய லேயரை வந்து மஸ்குலாரிஸ் லேயர் அப்படின்னு பேரும் தென் அதுக்கடுத்து இருக்கிறத வந்து சப் மியூக்கோசா அண்ட் மியூக்கோசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு லேயர் இருக்குது செரோசா அப்படின்றது அவுட்டர் லேயர் அண்ட் மியூக்கோசா அப்படின்றது இன்னர் லேயர் இந்த மாதிரி மொத்தம் நாலு லேயர் இருக்குது அண்ட் இதில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத இருக்கும் <laughs> அப்படின்றது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் ஒரு பிரான்ச்சு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா இதை தான் நம்ம வந்து கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பிரான்ச் ஆகிருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப சிம்பிள் பிரான்ச்சஸாக தான் இருக்கும் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாலாம் இருக்காது ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸை வந்து செக்ரேட் பண்ணுது ஸோ பொதுவாக இந்த கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸை வந்து செக்ரேட் பண்ணுறது இந்த கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் தான் இந்த கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் எந்த இடத்துல இருக்குது அண்ட் இன்னர் லேயர் அந்த மியூக்கோசா அப்படின்ற அந்த லேயர் தான் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து அந்த மியூக்கோசா லேயர் அண்ட் இந்த மியூக்கோசா லேயரில் தான் வந்து இந்த கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இதை தான் நம்ம வந்து கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதோடைய ஒரு தனி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இந்த இடத்துல வந்து கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் இந்த கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதில் பொதுவாக ஒரு மூணு முக்கியமான செல்ஸ் இருக்குது ஸோ அது என்னென்ன செல்ஸ் அப்படின்னா சீஃப் செல்ஸ் அண்ட் பெரைட்டல் செல் அண்ட் மியூக்கோஸ் நெக் செல்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு செல்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மூணுமே வந்து ரொம்பவுமே முக்கியமான செல்ஸ் ஏன்னா இந்த கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த செல்ஸ் சீஃப் செல்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பெப்சினோஜன் அப்படின்ற ஒரு என்சைமை வந்து செக்ரேட் பண்ணுது இந்த பெப்சினோஜன் அப்படின்றது ப்ரோ என்சைம் ப்ரோ என்சைம் அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்து ஒரு இன்ஆக்டிவ் என்சைம் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க சீஃப் செல்ஸ் என்ன பண்ணுது பெப்சினோஜன் அப்படின்ற என்சைமை வந்து செக்ரேட் பண்ணுது இது வந்து ஒரு ப்ரோ என்சைம் அண்ட் அதுக்கடுத்து பெரைட்டல் செல்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா அச்சிசியல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்டை வந்து செக்ரேட் பண்ணுது அண்ட் மியூக்கோஸ் செல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மியூக்கோஸை வந்து செக்ரேட் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த இந்த மாதிரி கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்லுமே வந்து ஒவ்வொன்றத்தை வந்து செக்ரேட் பண்ணுது ஸோ இந்த சீஃப் செல்ஸ் இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து பெப்சினோஜன் அப்படின்ற என்சைம் ப்ரோ என்சைம் வந்து செக்ரேட் பண்ணுது அண்ட் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மியூக்கோ செல்ஸ் வந்து மியூக்கோஸை வந்து செக்ரேட் பண்ணுது பெரைட்டல் செல்ஸ் வந்து ஹெச்சிசியலை வந்து செக்ரேட் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செல்லுமே வந்து ஒவ்வொரு சப்ஸ்டன்ஸை வந்து செக்ரேட் பண்ணுது இதை தவிர நிறைய செல்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு இப்போதைக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ இது ஒரு இது மூணு தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் முக்கியமான செல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி செக்ரேட் பண்ணது இல்லையா இந்த செல்ஸ் எல்லாம் கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் எல்லாம் இந்த செக்ரேட் பண்ணக்கூடிய எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் நம்ம வந்து கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது என்ன கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ்னா என்ன அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அண்ட் நான் முன்னாடி சொல்லிட்டேன் கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் அப்படின்றது இந்த கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் செக்ரேட் பண்ணக்கூடிய எல்லாத்தையும் தான் நம்ம வந்து கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேஸ்ட்ரிக் கிளான்டில் இருக்கக்கூடிய
ஜூஸோ லேயர் அப்படின்னு பேர் ஸோ இதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஃபேட்டை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் வந்து ரொம்பவுமே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ நம்ம முன்னாடி வந்து மவுத்தில் வந்து கார்போஹைட்ரேட் வந்து சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அண்ட் இந்த ஸ்டொமக்கில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஃபேட்டு தான் வந்து டைஜஸ்ட் ஆகுது ரொம்ப அதிகமாக வந்து டைஜஸ்ட் ஆகுது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுருங்க ஸோ அதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது சரி எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த பெப்சினோஜன் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஒரு ப்ரோ என்சைம் அப்படின்னு சொன்னேன் இன்ஆக்டிவ் ஃபார்மில் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த ப்ரோ என்சைம் வந்து ஆக்டிவ் என்சைமாக மாறுறதுக்கு வந்து ஹெச்சிசிஎல் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ ஹெச்சிசிஎல் ஹெல்ப் பண்ணுச்சு அப்படின்னா இது வந்து பெப்சினாக வந்து மாறும் ஓகேங்களா பெப்சினாக மாறும் பெப்சினோஜன் வந்து ஆக்டிவ் பெப்சினாக மாறும் அதுக்கு வந்து ஹெச்சிசிஎல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த பெப்சின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ப்ரோட்டீனை வந்து சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும் ப்ரோட்டீனோட சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் வந்து அமினோ ஆசிட் பட் இந்த இடத்துல அமினோ ஆசிடாலாம் வந்து அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மாலாம் மாற்றாது இப்போ வந்து வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இது வந்து காம்ப்ளெக்ஸு அண்ட் அதில் இருந்து சிம்பிள் ஓகேங்களா இடத்துல வந்து வெரி காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸை வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்முக்கு வந்து இந்த பெப்சின் என்சைம் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும் அண்ட் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து அகெயின் வந்து சீரியஸாக ஃப்ரீ ஆக்ஷனுக்கு அப்புறம் சிம்பிள் ஃபார்மாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ அதெல்லாம் என்ன அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு பின்னாடி சொல்கிறேன் ஸோ ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த பெப்சினோஜனை வந்து ஆக்டிவ் ஃபார்மாக மாற்றுறது வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஸோ இந்த பெப்சின் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ப்ரோட்டீனை வந்து வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் இருந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து மாற்றுது ஸோ கொஞ்சம் வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணுது ஓகேங்களா தன் அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய இந்த மைல்டு லைபேஸ் ஸோ கொஞ்சம் தான் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் லைபேஸ் தான் இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் லைபேஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபேக்டை வந்து சிம்பிள் ஃபார்முக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஃபேக்டை வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மில் இருந்து சிம்பிள் ஃபார்மாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் வந்து ரொம்பவுமே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லிட்டேன் கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது கேஸ்ட்ரிக் லேண்ட் அந்த கேஸ்ட்ரிக் லேண்ட்ஸ் வந்து எந்த இடத்துல லொக்கேட்டட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த ஸ்டொமக்கோட இன்னர் வால் மியூக்கோசா லேயரில் வந்து லொக்கேட்டட் ஆயிருக்கு ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டொமக்கை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு உபயோகமான வீடியோவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் டபிள்யூ 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 டாட் ராஜேஷ் பயாலஜி டாட் காம் போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரீயாக நிறைய ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நம்ம சேனலை நீங்கள் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு சின்ன மணியை வந்து டொனேட் பண்ணுங்கள் மணி டொனேட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ் பாய